Next play esports against Blacklist International. Let's go ahead to the land of dawn. Here we go. Ladies and gentlemen, MPL Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Mukha magkakaroon muna tayo dito ng pahapyaw na pause. Kaibigang Rob Luna. Mm -hmm. Pero nakita mo naman, nag-rotate na dito si oh. Eson, nag-rotate na rin si Yawi. Mukhang early clear sa mid ang gusto nilang gawin. Oo, oh, oh. pinansin na nila ka. Kasi ganito yan eh. Uh, pag pag nag-clear kasi ang link, mo, mo, most likely madedelay siya sa purple buff. So, Correct. other link players, they tend to get the, the purple buff first regardless na hindi nila makuha yung Little Wonder. Uh -huh. Kasi yun yung mga small mechanics. Sabihin na natin, mabilis kang mag-level 2 pag na-clear mo yung mid. Kaso, uh, nandun yung danger. Or rather, yung risk na ma-invade yung purple buff mo. And given si Eson, ang ganda na kagad ng position niya dun sa may brush na malapit sa orange buff ng Next Play Esports. So, nakaabang, that, nakaabang eh, no? Oh, sa invade, di ba? Yes, not only sa invade. Ano na rin yun eh, information kung ano yung unang step or ano yung unang gag gawin ng next play. It's either na magkiklear ba or kukunin nga yung purple ba. Pero at this point, nakaposisyon na kagad si H2 doon sa kanyang ba. Parehas then with Wise. It's Wise versus H2O. Para dito sa magaganap na laban sa jungle department. At mukhang interesting to. Ito na nga binanggit mo, Rob. Mukhang meron kagad na magiging invade si Eson. Pero haharangan siya this time ni Yawi. So yeah, bilang isang jungler, Rob, ilam ko, nag, uh, mahilig ka rin mag-jungle nung mga nakaraan. Mm -hmm. Eh, gano'n ba ka-importante itong purple sa ling, no? Early purple buff. Yes. Para dito sa ling. Well, for the buff, syempre, of course, yung light points, yun yung number one na kailangan mo talaga. Eh. And yun din yung uh, need mo to be able to spam your skills. Uh -huh. diba? So, uh, plus, not only that, sa, sa ganito kaaga na laro, eh, yun yung magpapabilis din ng farming mo. And, yeah. Sakto rin kasi yun eh, di ba? Uh, it's uh, pag level 4 mo, pwede mo ma-utilize yun, malaking bagay yung buff. And sa sakto rin siya, before lumabas yung uh, unang turtle, eh, magre-reset na rin yung buff mo. So, kailangan tamang-tama yung timing mo na yun. Pero yung panggugulo, ah, dito ng side ng Blacklist International, even Oh My Venus. Grabe, no? Wapa kills eh. Si Oh My Venus dito ay, not, ay sinasad yung nagpapapoke lang kay Yahweh. Pero si Eson ang naging biktima ng first blood with James and the H2O. Makakatalawa pa yun. Dalawa pa. Ta, may dahi na surpa. Grabe naman yun. The double tusok tandem ng Ling at ng Benedetta. Wow. Early advantage para kay H2O dito, pare. Yes, early advantage. Dalawang kill. Nakuha niya pa yung Little Wanderer. Nasecure niya pa yung buff niya. Wow. So much to ask para sa isang early lead ng isang link And mag magandang ano to, uh, part or rather magiging magandang bagay to Lalo na magsisimula na ngayon ang first turtle yeah. Para Blacklist International, mukhang sila pang mauunang mag-initiate dito sa turtle Paunahan talaga to sa level 4 at level 4 na si James Level 4 na dito si H.O. Meanwhile sa top lane, iba ang usapan Renny J will get that outplay para kay Oheb Pero, as Oheb miscalculating the damage. Pero Manjin, yes, nakuha doon si Rene J. Munti ka niya, pangarin mapatay si Oheb. Pero ang kapalit nun, na-secure naman ni H2 yung turtle against Blacklist. Oof. So, ang daming nang nawala para sa side ng Blacklist. Sama ba si H2 ang nakakuha? Yes. Turtle? Mm -hmm. Oh my God, this is an early game advantage for the side of NXP. Medyo chillax lang muna ang Blacklist. Pero I think, uh, inexpect din natin na mangyayari ito. Ikaw na nagsabi nito, Rob, eh, scaling late game. Ang gusto ng Blacklist dito as the Black Bat stun will come in. Stun mula dito kay OHF. Tatlo na sa side of Blacklist. Oh! Triple knock up mula doon sa Tornado as Yawi will pop the Crimson Flower out. What a save! Mula dito kay Exhort at buhay ang NXP. And nakita natin yung damage nun. Wala pang item tong Veil na to. Almost half HP to the members of Blacklist. Yeah. So, at this point, kailangan pahintuin. I mean, the bleeding must... Uh, kailangan huminto para yeah. dito sa side ng Blacklist International. We all know, itong, itong lineup na to, mas gumagana to pag magkakasama nila. Yun nga eh. At ito pa yun eh. Kapag kalaban mo yung Veil, yung Wind Blow, mm -hmm. na tumama sa kanilang tatlo, hindi mo rin expected na ganoon kalayo yung range nung Wind Blow and nung Wind Blades. Akala mo hindi ka aabutan... Pero aabutan na taabutan ka ng buhawi. Ano ba? Buhawi dyan eh. Buhawi talaga. Oh. Tal uh, talagang paaangat at paaangatin ka eh. Pero I like the position of Blacklist International dito. No? Alam nila na kayang-kaya nilang pasukin dito si Rene J at naka-flame shot yeah. yung Farsa. So, oh. pagka wala siyang wings by wings, kaya na nila kagad hulihin. Pero it's almost the same din with Oh My V. Oh, wow. This is... 
This is interesting. Unfazed ngayon si na H2O pumasok sa mga base ng kalaban. Pero sabi ni Ohep, may pagbawi naman ata kami. Wind blow tumama sa kanya dito. Pero meron siyang blood odd to get Exhort. Exhort ang magiging unang victim sa side ng NXP as Ohep will make the place para sa blacklist. At sila ngayon ang makakuha dito ng posisyon sa Turtle Rob Luna. Anong nangyari doon? Ang nangyari doon, unang-una, eh, na-halt muna ng Farsa yung pagpatay. Pero mamaya na yung Manjin. Sige. Dahil dito si Edward, kinain niya. Dito si Renny J. Kinart-ngart niya si Renny J. Pero si James ang nawala doon. Dahil apat ang kanyang kinalaban na naman. 5-2 will be the score. Free Turtle this time for Blacklist International. At even though lamang sa early game dito ang side ng NXP, mm -hmm. mukhang... Yung blacklist pare, parang hindi ano eh, parang hindi nasira yung kanilang rotation. Alam kasi ng parang blacklist, ganun pa rin. Eh. Alam oh. ng blacklist yung power spikes nila. Eh. They all know na once na magsama-sama sila, mababaliktad nito regardless na may early lead dito ang Next Play Esports. Totoo. The good thing about NXP right now eh na build na kagad yung mga COD nila ng maaga. We're in, nagsa-stack yan eh, di ba? Every 20 second nagkakaroon tayo ng isang uh, yeah. counter for those a clock of destinies and given H2, buo na rin yung DHS niya. Meaning to say, Edward masasaktan at masasaktan talaga itong Barats na to. Ibig sabihin ba nito, Rob Luna, makakita na tayo ng gera after gera after gera dahil nga ang agang nakuha dito ng mga players, yung mga power spike. Ito rin kasi na yung kailangan talagang gawin ng, ano eh, ng next play, talagang sunod-sunod rin nila, ituloy sunod. nila yung aggression. Oh. Katulad niyan, Eson. Kumbaga, kumbaga dapat yung upload nila sa YouTube, dapat Araw-araw. Oo. Oh, oh. Ganun yung mga pwedeng laban nila dito. Araw-araw din. Kada minuto, kada cooldown ng skills, huwag tigilan. Mm -hmm. Huwag tigilan ang Blacklist International. Dahil nga tama eh. Kung baga kasi pag wala yung Blacklist, doon, doon makakapitas ang NXP. Look at this. Tamang-tama ka doon. Yun talaga yon. Kailangan nilang hindi talaga tigilan yung agresyo. Parang yung pinapanood mo lagi sa TikTok. Oo. Oh, oh. Yung hindi kita titigilan. Sabi nga nila, di kita titigilan when she comes. Yun ang ginagawa ngayon ng oh. NXP. Ngayon, ang blacklist, medyo chillax muna sila. Oo. Oh, oh. medyo, medyo ano muna sila dito? Board in the house. Mm, board in the house, house and board in the house board. Oo. Oh, Kung oh. kailangan nila dito ng patience, kailangan nila dito yung... Teka lang ha guys ha, wala pa ako, hintayin nyo. Kasi kung baga hawak kamay, mm -hmm. dapat ang gawin ng Blacklist International dito as the turtle is now being attacked. Let's see the si Awi ngayon na may target na ko. Napalalim ata siya, H2O na dito na. Pero si Renny J ay kinakagat dito ni Edward. Yum, 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 yum. Inuntog si Renny J dito. Dalawa na lang sa side. Para sa side ng NXP na wala. Pero H2O ay na-attackin ni Wise. Oh, no. At ayun na nga, pinana ni YCH2O at mukhang libreng turtle na naman to para sa side ng blacklist medyo napamali yata nung pasok doon si Yawi Manjin parang nauna siya uh, kay Exhort kasi ang mangyari kasi noon pwede niyang ultihan tapos pwede niya ring stun so oh, oh. kaskaso lang why, hindi pa ready doon si Exhort to do na knock up so oh, oh. ngayon na isa-isa sila napita si Yawi tapos yung Farsa medyo na out of position na rin nakatarget sa kanya si Eson with the PNK Oh, oh. We all know, nag-isa-isa ang mga members ko ng NXP. At speaking of isa-isa, mukhang iisahin din si James isang normal oh! na lang! Oh, heb talaga, pare! Uh, we've been talking about NXP pagdating doon sa mga ins-out ng mga, ng mga team fight capabilities nila. Pero paano ka naman kasi makaka-in and out dito sa lineup ng Blacklist, lalo na oh, si Oheb, si Edward, may capability mag-initiate? Look at this! Blacklist International pa ang susugod dito pero hinawakan na ni Venus ang kamay ni Wise at buhay pa rin si Wise Nice one baby Meanwhile, nandito naman ang atake mula kay Oheb doon sa batang gilid na wala na si H2O at mukhang ito na naman ang Blacklist International Hindi mo talaga pwedeng Hindi mo talaga pwedeng patagalin ang laban dahil hindi na sila nababawasan Hindi na nababawasan Even H2O ang farm na farm tong link na to pinasok niya na si Oh My V sa likod as well with the YSS pero yung burst damage niya hindi pa rin enough para mapatumba itong S-test na to ang nangyari pa doon is si Edward and kasama niya doon si Eson pinapasok nila si Rene J sa back lanes that's one of the reason bakit hindi ma-utilize yung Fader is right ngayon totoo totoo ang mahirap pa kasi sa isang parsa ito yung type ng hero na talagang tatayo ka lang kapag nag-Fader is strike ka eh. and ayaw mo naman na dalawang 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 mm -hmm. bunga lang 
Tsaka, eto yung, kaya, na? Yung feather air strike mo, gusto mo laging full force, eh. Yes, yes. Mm-hmm. Gusto mo mapap yung apat talaga doon for the feather air strike. Tapos, since buo na rin yung omas ngayon ni Eso, oh. eh, mas magiging mahirap ngayon to para kay Rene J. Yung kaninang 5-0 lamang ng next play, Manjin, burador na lahat yon ngayon at napunta na ngayon ang kalamangan sa Blacklist International. Eto yung code na matagal nang pinapakita sa atin ng Blacklist International this time. NXP ang nahihirapan. They're baiting out Renny J sa paggamit niya ng ultimate dahil nagsiset up na dalawang, player, dalawang teams dito sa Lord Attempt. Nabanggit mo yung Omas dito. This is a vintage Bobble and Koopa item. At mukhang dito sila maglalaban sa masikip na sulok. Sabi kayo ni James, eto na ang slicing and dicing. Pero eto na si Edward. Ngert, ngert. Pero lumipad. Si H2O hindi nagpakagat. Paabang si Oheb ngayon dito ang sumugod. Renny J lumipad na naman. Wings by wings. James, dash out. Pero si Oheb dito, nako, lumilipad yung Alice. Mababa lang ang lipad. May kasama pang dinosaur. Eto na nga. Hindi na nakapalag si James. Oheb and Edward working together. Para sa Blacklist International. Meanwhile, habang nangyayari lahat yon Manjin, yung tatlong members ng Blacklist, sinisecure na yung First Lord. Wow, that zone out na ginawa nila, not only with James, even you, even with Renny J, napilitan na nga mag-initiate doon si H2. Oo. Oh. Kaso hindi na talaga enough. At saka ang unat na ni Edward, pare, yung, yung Dino Thunder. Oo, oh, oh, eh. At, Kani, alam mo ba, in-itemize pa ni James ng tama yung kanyang yung, uh, Benedetta, yung Benedetta rito. Nag-deadly blade siya kaagad dito oh, pa, oh. dahil alam niya na kailangan niya mag-cancel ng mga healing effects dito sa Blacklist International. Look at the items dito for next play. They all, uh, they have all, uh, lahat ng kailangan nila para dito. Kaso ang problema, hindi ni, wala silang, ano eh, parang specific target na ma- mababurst down kaagad. Ang gusto nila, sila, oh my V. Kaso, ang hirap, ang hirap tunawin ni Venus ngayon. Iba talaga, oh my Venus With this vintage Estes pick Mukhang tatapusin na ng Blacklist International Ang laban dito sa top lane Eto na naman The United we stand, divided we fall Yan ang motto ng Blacklist International Here we, here we go, eto na ata ang final hurrah Dahil yung Lord Galati na ang buhay niya At eto na naman yung immersion Mula dito kay Oh My Venus Walang nabawasan sa mga buhay dito Ng Blacklist International Si Exhort pa ang unang mawala sa side ng NXP Si Yawi na bumula na rin KO Para dito kay Yawi, dalawa na lang natira sa NXP Si H2O na lang ang natira Walang namatay man, Jean That's a 4-4 non exchange for blacklist international walang namatay wala ring umaray oh. rob luna wow wow this is a perfect team fight from blacklist international at nakita natin doon binuhos na ng buong kupuna ng next play yung damage na meron sila at hindi pa rin nila mapatumba dito ang blacklist kung isipin mo rito oheb oh Si Oheb yung nagiging initiation nila rito Pinapasok niya si Exhort lagi, Pinapasok lagi. niya si Rene J Oh, oh my na, na, Ano yun no? Parang nadadivert nila Or parang napaghihiwalay nila yung mga members ng next play Just by having Oheb on the back lanes Kasi hindi mo pwedeng digitan yung vampire eh. Hindi Siyempre susutsutin ka nun eh Oo. Gagawin kang bulalo nun Siisip-sipin lahat ng pwedeng dugo or HP na meron ka So ngayon ang nangyayari Specifically with Exhort Pagka nadikitan siya ng Alice Mapipilitan siyang mag-back So Totoo. if ever mag-initiate si Yawi Medyo hindi mag- magsisynchronize yung kanilang mga skills Tsaka magigits mo rin eh Yung lineup kasi dito ng NXP gusto nila dito yung mga single-single target lang. Oh, oh. Single-single, double-double lang. Hindi pwede yung lima-lima. Hindi pwede yung Royal Rumble eh. Ka- yan o, oh, naku, H2O, inaabol na ngayon ni Wise. Nahuli si H2. Blacklist International. Where are you going? Clap, clap, clap. Sinabi nila dito kay H2 as H2 will fall down. 9 to 14. Black. Wow. wow, akala natin lamang na lamang ng NXP Pero iba talaga, may iba talaga dito sa Blacklist pare Oo, oh, oh, eh. alam ni Le, sabihin na natin na nakalamang in terms of pick off uh, on the early game Ang next play eSport but Blacklist International is playing on their winning condition Nakita natin yon on the mid game At tinuloy-tuloy lang nila yung dasama-sama, the ube strategy nga ikangan ni Wolf Diba, the ultimate bonding, bonding experience, experience.
Oh, oh my. Talo pa nito yung retreat eh. Mm -hmm. Ito na ata. Ito na pa. Ang team na kailangan patumbayin ngayon. Isang beses pa lang natatalo ng series ang Blacklist International. At ngayon, uubusin na nila ang turrets ng NXP. Ito na, kumagat na si Eso na max fight. Meanwhile, pumasok si James on sa likod pero nagpa-ilaw si Oh My Venus sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. Si H2O, run, run, run. 9 to 15, James. Yahweh, 20 seconds down. Paano makakabalik ngayon ang NXP, pare? Oh my, ang hirap sagutin ng tanong mo, man, Jane. Dahil nakita na rin natin the templates of blade na pilitang gamitin si H2 para lang makatakas. Wala na ni isang base turret ngayon dito. Ang next play at Blacklist International. Kumukuha na lang sila ng piko pero pwede na nilang ano to, itindiretso. Pwede na nilang rektahin to pero they still have oh my. to respect the AOE potential na meron ng next play. Men, tumama na yung wind blade, yung wind oh! blow, pati yung wind storm. Pero may kinagat na naman dito si kaibigang Edward. Siya ay na knock up pero ang kunat pa rin talaga ni Edward. Partid na pawala si Wise doon sa nangyaring laban. Si Oweb lang ang namatay. Mm -hmm. Nakahinga ng bahagya dito ang side ng next play. Napitas nila dito si Ohe pero hindi pa rin natatapos ang kalbaryo nila dahil yung Lord na dito at buhay pa rin sa gitna. This is it. Kalate ang buhay ni Yawi dito. Napa-ultimate na si H2. Siya tinitignan ng camera. Grabe mga tusok ni James oh. doon sa likod. At ito na ata ang pagbabalik ng side ng NXP. Habang si Eso ngayon tumatakbo kasama si Oh My Venus. At nako, sabi ng NXP, Aba, wag na wag nyo kaming bibigyan ng butas. Dahil mukhang may onting pag-asa pa ang NXP dito, pare. Nahuli na nila James si Wise. Pero si Oh My V, hindi pa rin nila napitas. Mm. May sapusa talaga si yung Estesmen. Nag-flicker lang siya, tapos hindi na rin siya hinabol nung pinedeta. Pero, yeah, nag-agali ako sa'yo oh. na sumusuntok pa ang Next Play Esports ngayon. Pero, Manjin, Blacklist International, isa sa mga disiplinadong team dito sa Season 7. Alam nila, yung winning condition nila, pwede nilang i-bait out to. Pwede silang mag-pick up or pwede nilang maging, maging patient sila. Hintayin yeah. nila yung Lord. Sobrang commendable yung ginawa ni H2 o tsaka ni kaibigan James dun eh, no? Yung double tusok, yung double oh. flank, binate ni H2 o yung kanyang ultimate. Nakakala ng Blacklist, pagkababa, aabangan nila. Pero anong nangyari? Meron palang chukchak sa likod si James. Nag, hindi na bago to sa senaryo ng Next Play Esports. Nangyari to sa kanila during the Onic match. Mm. We're in nasa kanila yung YSS. Alam nila na magfo-fall up tong YSS in the to the late game. Oh, pwede oh. nila tong i-out sustain or pwede nila tong i-focus katulad ng ginawa nila kanina. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin dahil si Yawi na naman ngayon ang pinagkakagat-kagat. Baba na ngayon si Yawi 40 seconds. Meanwhile si Naohem na o dire-diretso lang na cups coming in mula kay Bale dito. At ayun dinilaan. Ow! Yami! Sabi dito ni Edward, ibang klase, nakamax bite. Oh yes, pero uh, H2 oh anticipating H2. na kailangan niya mag lanes. Pero alam, H2, Wise gets picked off. Sabi ni H2, not in my house, hindi pwede yan. H2 making plays for the side of next play. Itutuloy Pero ba ito ng blacklist? Enough ba yun, Rob Luna? This is a 3v4 matchup. Buhay dito si Oh My V, Manjin. Enough ba? Pero mukhang hindi. Mukhang magbaback off dito ang Blacklist International. Still respecting NXP. Kung kanina for the past 5 minutes, Totoo. nabasag na mga base turrets dito ng NXP, hindi pa rin nila matapos yung laro. And this is getting dragged to the point na tumatagal na ang mga death timers yeah. ng mga players natin. Men, malapit na tayo umabot sa TikTok timers and yung mga clutch moments na yon na ginawa ni H2, importante sa dalawang teams. Bawal ka nang mapitas kapag nag-18 minutes and above na. It's... Lalo na kapag nag-20 up. Definitely, and I like the itemization dito ng Barats. This might be the first time na makakakita ko ng DHS. DHS Barats. Sa isang Barats, kailangan niya yung unique passive ng Devor. Grabe, no? Yung sak debaw sakto, nangangagat siya eh. Oo, oo nga. So parang devour ang dating nun. Tama ka dun. Ayos ba yun? Wordplay. Oh, Wordplay yun. Kaya pala siya ng DHS. Pwede. At saka kasi Dino Thunder siya eh. Kailangan niya yung magandang kagat. Kumbaga, 
dadagdagan niya yung dadagdagan niya ng rabis yung agat ng dinosaur. Yes, and not only that, uh, for the DHS kasi that's gonna be providing then shield for this barras. Hindi na nga halos mapatay eh. Mm -mm. Das, bibigyan mo pa siya ng DHS and even a damage dito sa uh, dito sa Carmila ni Yawi. Tingin so, uh Oo. -oh. So, yeah, Manjin, the Lord, gusto ko lang sabihin sa iyo na sino solo yun ni Wise ngayon. Nako. Wise nag nag-vlog muna. Nag-vlog muna dito sa bandang Lord. Pero tignan mo yung nakaabang sa kanya sa minimap. Yawi. Walang iba si Yawi. Pero tignan natin kung makakakuha na naman ang maganda play si H2 dito. H2, ginugulo lang ang Blacklist International. Habang si Yawi ngayon, sabi ang call daw ay ituloy itong Lord attempt. Final blow para dito kay James. Si Wise ang inatake. Pero hinawakan na naman ang kamay ni Wise. Hindi na naman siya namatay. Si James takbo na. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. And it's... They tried their best Para sana makat off Yung Blacklist International Doon sa Lord Attempt Pero nag-fail Oh my God Blacklist International Tama ka Rob, La Rob Luna The discipline is real And with this Mukhang tapos Ang laban Game number one Ay mapupunta Sa Blacklist International And yes, this winning moment is brought to you by Oppo A94. And just like you mentioned, grabe, yung 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 ano eh, parang ni 